você está procurando um tablet custo-benefício, daqueles que entregam o necessário, que rodam tudo, mas que não são tão completos, o iPad 10 e o Tab S9 FE da Samsung são os mais interessantes no momento. Eles já estão aparecendo em promoção no mercado, então precisam ser comparados, colocados frente a frente. Será que os dois dão conta de uma rotina de trabalho, de estudo e principalmente para diversão? É o que eu vou explicar para vocês hoje e claro, se você gostar, tem links na descrição de lojas confiáveis. Dá uma olhada aqui embaixo e roda a vinheta! O iPad, como foi o primeiro tablet a ser lançado, sempre foi sinônimo de ser um equipamento bom. Sempre que eu comentava com alguém que queria comprar um tablet, eles falavam, olha, pega o iPad, ele é melhor, a interface, os apps são mais interessantes, o sistema é mais confiável. E olha, por um tempo, foi assim mesmo. Só que já tem alguns anos que a Samsung entrou nessa briga com vontade e abocanhou fatias de mercado, tanto no segmento de topo de linha, como é o da Apple, como nos demais, intermediários, de entrada e todo o resto. O Tab S9 FE, que eu estou trazendo aqui para esse comparativo, ele se parece muito com os topos de linha, o S9, só que com algumas reduções. Sua construção de metal com a região da caneta atrás, as linhas da antena e muito das bordas reduzidas e dos materiais utilizados são uma continuação do trabalho do topo de linha, só que adaptado para cá. Ele tem também alto-falantes estéreo, enquanto que os botões ficam na parte do topo. Ele tem ali o controle de volume e o de energia, que também é o leitor de biometria. E eu considero essa parte aqui o topo, já que a câmera também está posicionada nessa borda mais larga. Mas calma, como a gente ainda não está falando da frente do tablet, eu quero continuar na construção. Na traseira ele tem só um sensor, mas tem vários ímãs aqui também que ajudam a manter a capa que já vem na caixa no lugar, sem prejudicar o design. Afeta um pouco o peso, mas o design segue intacto. Enquanto isso, no iPad 10 nós temos o mesmo design desde o primeiro iPad Pro de 11 polegadas. Inclusive, dá pra ver que foi aqui que a Samsung se inspirou, assim como todo o resto do mercado. Na traseira, a câmera fica no topo esquerdo e não chama atenção. Ela é acompanhada por um microfone e só. Os pinos de conexão para capa teclado saíram da traseira e agora ficam na parte de baixo do tablet. Ao contrário da Samsung, o iPad 10 ele tem quatro orifícios na carcaça que são para saída de som. Claro que nós não temos uma caixa de som para cada saída, mas o som reverbera melhor aqui e é impossível de ser abafado. Isso é diferente do Galaxy, que apesar de ter mais caixas, às vezes você pode colocar a mão em cima. Outra vantagem é o som menos ruidoso do iPad, que sai mais limpo, já que não força tanto as caixinhas. No iPad, o botão de energia e as saídas de som estão à esquerda, enquanto que os botões de volume estão no topo. Notem que esse cara aqui ele não tem a área de carregamento da Apple Pencil, porque a câmera na borda mais longa acabou impedindo a empresa de colocar a bobina por aqui. Isso é, na verdade, uma grande confusão da Apple, porque olha só, o que eles fizeram foi trazer para o iPad 10 a primeira caneta, a caneta de primeira geração. Só que ela, apesar de mais barata e um pouco mais limitada, tem a conexão Lightning, que não é possível de ser utilizada junto com a conexão USB-C que tem nesse modelo. Eles precisaram, um ano depois do lançamento do iPad 10, finalmente trazer uma caneta que tenha USB-C, mas que não seja tão completa quanto a caneta Pro disponível para os modelos também mais caros. Então hoje a gente tem uma caneta que funciona melhor com esse tablet, mas ela não carrega no tablet enquanto que a da Samsung tem um lugar específico para ficar. A empresa coreana, aliás, simplificou as coisas e além de mandar a caneta na caixa junto com a capa, ela não precisa ser recarregada. O funcionamento acontece sempre que a ponta chega perto da tela. E aproveitando o gancho, eu quero falar de display. O tablet da Samsung tem um painel IPS de 10.9 polegadas em formato 16 por 10 com resolução de 1440 por 2304 pixels. Isso dá aí uma densidade de 249 pixels por polegada. Ele tem 90 Hz e não reage bem em situações que precisam de HDR, mas o seu brilho é um pouco mais forte do que o tablet da Apple. O equipamento da maçã também tem um painel IPS que tem o mesmo tamanho de 10.9 polegadas, mas a diferença entre os dois está no formato, já que o iPad segue a linha do 4x3. A resolução também é maior, com 1640 por 2360 pixels, o que garante também uma densidade maior de 264 pixels por polegada. 
Pra você que não tá entendendo, o tablet da Samsung é bom, mas o tablet da Apple conseguiu superar um pouco aí a resolução. A diferença é realmente mínima, tá? Vocês não vão perceber quase nada de diferença. O que a Samsung faz de melhor, no entanto, é a parte da taxa de quadros, que tá em 90 Hz, enquanto no iPad tá só em 60 Hz. Para você conseguir um aparelho com 120 Hz na Apple, tem que pegar os modelos Pro. E daí eles vão sair super caro, vai lá para cima o preço. Ou seja, para rodar qualquer tela com uma fluidez mais bacana, as opções são sempre seguir com os equipamentos Android. E claro, agora eu preciso passar pela minha experiência com esses dois caras. A borda dos dois é bem parecida em tamanho, a diferença fica mesmo para os cantos, que no Galaxy faz uma curva um pouco mais fechada, quase criando uma ponta, enquanto no iPad ela é mais aberta. As câmeras frontais de ambos estão posicionadas da melhor forma para um tablet, ajudando no uso de videochamadas. Como eles estão bem parecidos em especificações, fica como vantagem os 90 Hz do FE, mas você ainda precisa decidir qual formato de tela agrada mais, porque a diferença é realmente muito pequena, mas eu acho que você vai acabar escolhendo muito mais por conta do sistema ou por conta do preço e os acessórios do que realmente por conta da tela. E antes de eu partir para esses pontos, que eu acho que até são mais importantes, quero dar duas dicas para vocês. Se você quer economizar, dá para você utilizar o Comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para browser e aplicativo Android que compara preços em toda a internet. Tem também o nosso grupo de ofertas no Telegram, que está linkado aqui embaixo também, onde todos os dias fazemos uma curadoria para te entregar as melhores ofertas. Ofertas. Então dá uma olhada aqui que vira e mexe tem tablet por lá e agora deixa eu continuar. Por mais que até agora os dois equipamentos tenham seguido muito próximos, esses caminhos vão se distanciando à medida que nós entramos em tópicos como processamento e memória. Vamos começar mais uma vez com o Tab S9 FE. A Samsung colocou aqui o Exynos 1380 para gerenciar as coisas dentro dele. Ou seja, ele é um tablet da linha S, só que com alma de smartphone da linha A. Os aparelhos que seguem usando esse SOC aqui têm bom desempenho. No entanto, ainda apresentam um pouco de dificuldade para lidar com tarefas muito pesadas. Nos jogos, por exemplo, eles não vão conseguir rodar a maior resolução disponível, ou muitas vezes a maior qualidade disponível do jogo será diferente do que a que temos no iPad, por lá vai ser maior. Só que os tablets da Samsung geralmente têm uma vantagem, tá? Esse aqui em específico, o seu modelo base vem com 128GB de armazenamento, além de 6GB de RAM, contra 64 de armazenamento do iPad. Além disso, o equipamento da maçã tem apenas 4GB de RAM. E assim, a verdade é que a RAM ela não quer dizer muita coisa quando a gente compara eles lado a lado, já que eles usam a memória de uma forma distinta. Só que quando o assunto é armazenamento, o iPad sempre deixou a desejar. Você vai pagar um pouco mais caro nele, vai ter menos espaço, e se você quiser fazer um salto direto para 256, vai ser um problema, porque o tablet vai ficar bem mais caro. A Samsung ajuda nisso porque ainda tem uma entrada para cartão de memória, o que a coloca numa posição ainda mais confortável. O iPad 10 de 256, ele é quase dois mil reais mais caro do que o modelo da Samsung. E aproveitando que eu já estou falando do iPad, deixa eu comentar um pouco sobre o chipset dele. Apesar de ser um pouco mais antigo, o Apple A14 Bionic ele é um processador topo de linha e fez a sua aparição, a sua primeira aparição, lá no iPhone 12, lançado em 2020. Esse hardware também foi utilizado no iPad Air de quarta geração e aparece finalmente aqui no iPad 10. E apesar de antigo, ele dá um banho de desempenho no Tab S9 Fan Edition. Ele passou de mais de um milhão de pontos no Antutu. E mesmo que uma coisa não esteja totalmente ligada à outra, eu preciso destacar que eu coloquei os dois para baixar Genshin Impact juntos. E sério, eu joguei quase 40 minutos no iPad e o Galaxy ainda estava terminando de compilar os dados do jogo. Foi uma diferença de quase duas horas entre um dispositivo e outro para eles começarem e acabarem a instalação completa. E ainda tem gente que fala que é fácil trabalhar testando smartphone e tablet, a gente tem que ficar lá ó, enrolando, vendo, às vezes você fala assim, vou acabar hoje alguma coisa, não dá, você tem que esperar ele baixar alguém de Impact. Bem, seguindo, a Samsung não lançou ele no Brasil com a opção de 256 de armazenamento, o que é uma tristeza na minha opinião, esse é um tablet legal e que merecia ter mais espaço mas você pode colocar isso depois. O próximo passo é falar dos modos de trabalho que esses dois equipamentos têm disponíveis. A Samsung ficou bastante conhecida por sempre ter nos seus equipamentos 
o Moto Dex que transforma quase que esses equipamentos num notebook. O problema por aqui é que os dois tablets têm uma limitação da conexão USB-C tipo 2, que não permite eles fazerem corretamente a transferência desse sinal para monitores. Então, enquanto que o tablet da Samsung nem consegue fazer, o tablet da Apple faz, mas faz apenas limitado ao formato 4.3. Então, se você liga a tela, ele fica com aquelas duas faixas pretas. Nós já utilizamos aqui no canal tanto o Tab S9, ligado no modo DeX com outro monitor, já utilizamos até um celular com o modo DeX dessa forma e também já utilizamos o iPad com processadores M1 ligados ao monitor externo. Então, para você conseguir uma experiência completa de ligar os seus tablets numa tela e conseguir usar eles quase como um desktop, você vai ter que pagar mais caro. Mas se você está pegando esses aqui, você vai ter uma experiência bem legal de desktop só no tablet com S9 FE e vai conseguir fazer uma coisinha ou outra com o iPad ligado por fora. Vale só lembrar que nesses modos de trabalho mais completos, conectados a periféricos, quem vai ter o desempenho melhor é o iPad. O Tab S9 FE com o 1380 e 6 GB de RAM sofre um pouco mais quando essa opção está habilitada. De qualquer forma, o Android parece um pouco mais vantajoso por conta das suas capacidades. Quando nós falamos de usar o tablet mais como computador, ele funciona bem, ele não parece um smartphone gigante. Algumas atividades com a caneta, por exemplo, são fáceis de fazer no modo tablet, só que daí para estudar, para encher planilhas e coisas mais administrativas, você pode mudar para o modo DeX. Ele agora, aliás, tem uma versão híbrida, que não é tanto nem lá nem cá. Parece que nada muda, no entanto, fica mais fácil controlar algumas janelas que são compatíveis com as mudanças do sistema operacional. O iPad em questão de software segue como tem sido há muito tempo. Dá para colocar duas coisas na mesma tela e um app flutuante, porém sem muita dinâmica. Eu acho que o S9 FE vai trazer mais opção para quem gosta de ficar dividindo e fazendo coisas diferentes dentro dele. Mas de novo eu saliento que para fazer muita coisa junto, o hardware vai começar a sofrer um pouco. Na bateria, cada um vai se comportar de forma diferente, tanto por conta do software como pela classificação do hardware deles. Em números, o Galaxy Tab ele traz 8.000 mAh de capacidade e um carregador de 15 watts na caixa. Embora eu saiba que muitos de vocês, amantes de tecnologia, possam ter acessórios mais potentes em casa, existe a possibilidade de você utilizar só o carregador que vem junto com ele. Mas na boa, eu já adianto que com esse carregador ele demora muito para carregar. O iPad não ficou muito longe disso, mesmo trazendo um carregador de 20 watts na embalagem, ele demorou mais de duas horas para atingir 100% da capacidade. Usando eles como um computador com a tela sempre ligada, o ideal é deixar ambos conectados na tomada, para você não ser pego de surpresa. Para quem gosta de jogar, também vai ver que o consumo é alto e nós detalhamos isso melhor no review de cada um deles e você pode ir lá e conferir os detalhes, tá? Tá aqui no link da descrição, tem vídeo completíssimo de cada um. Por fim, nós temos que falar de um ponto que você deve estar bem ansioso, que é o preço. Por R$ 2.500, o Tab S9 FE ainda está caro, principalmente pela categoria que ele se encontra. O ponto contra ele é que a Samsung não costuma derrubar tanto os preços dos seus tablets, da mesma forma que ela faz com os smartphones, mas ainda tem uma margem para ficar mais barato. Da mesma forma, a Apple, que também não é sinônimo de preço baixo e demorou anos para fazer o iPad 10 chegar aí nos R$ 2.500 que a gente também encontra ele na Amazon. Em lojas como o Magazine Luiza, o mesmo modelo com 64GB está ainda mais caro. Pensa só, você vai pagar quase 3 mil reais num tablet que quase não tem espaço interno. É óbvio que no site da maçã, daí o preço vai lá pra cima, 5 mil reais, olha, um tablet pequeno como esse daqui. A expectativa é que o Tab S9 FE fique mais barato nos próximos meses e ele é uma ótima opção para estudar porque ele tem o modo DeX, como a gente já falou, ele tem a caneta já inclusa, uma capa e ainda mais espaço interno, que pode ser aumentado. O iPad 10 ele funciona para aqueles que querem softwares específicos, que não tem como encontrar aquela mesma função em algum outro equipamento, mas ainda vão precisar desembolsar o valor da caneta se quiser escrever ou se quiser usar para alguma outra coisa. A diferença, como a gente mostrou aqui, está muito mais nos acessórios que vem com eles, no desempenho que você está procurando, então quero jogar com algo muito potente. Você vai conseguir jogar com o iPad, mas não vai ter espaço para colocar os jogos nele. É um jogo por vez. Ah, eu prefiro ter um intermediário com mais espaço onde eu posso jogar e estudar junto e ainda usar a caneta. Pronto, 
Tab S9 FE pode fazer bem mais sentido para você. Então é muito mais uma questão de segmentação essa escolha. E como eu já disse, se você quiser mais detalhes, tem review completo de cada um deles aqui no canal, além de, claro, os links da descrição. Se gostou, não esquece do comentário, do like, que ajuda muita gente, e claro, de se inscrever por aqui, porque tem ainda mais vídeos de tecnologia saindo todos os dias. Dá uma olhada e eu espero vocês no próximo. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!